In diesem Moment, in dieser Krise sind wir alle gleich, sind wir alle China. I am China. I am China. Hallo, ich bin Tobi, meine Frau ist Chinesin und wir leben in Deutschland. Seit das Coronavirus im Zentrum der öffentlichen Medien steht, las man in den sozialen Medien überall in der Welt viele rassistische Bemerkungen, welche Chinesen verurteilen oder verunglimpfen. Das macht mich wirklich sehr traurig. Diese Erfahrung muss ich nun gerade auch in Deutschland in meinem Freundeskreis machen. Mein Freundeskreis ist voller weltoffener, gebildeter Menschen und viele von ihnen waren bereits selbst in China. Genau deshalb hat mich eine Nachricht aus diesem Kreis so tief getroffen. Ich schäme mich so für das Verhalten mancher Menschen. Als 2019 das Virus H1N1 in Amerika ausgebrochen ist, sagte niemand das amerikanische Virus. Als jedoch das neue Coronavirus in China ausgebrochen ist, hieß es sofort Chinavirus. Als der H1N1-Erreger sich weltweit über die gesamte Erde ausgebreitet hat, hat niemand etwas Schlechtes über Amerikaner gesagt oder die sogar angefeindet. Aber jetzt, als nicht einmal 100 Fälle des neuen Coronavirus außerhalb von China aufgetreten sind, kommt es weltweit zu Anfeindungen gegenüber chinesischen Studenten, Mitmenschen und Freunden. Was zur Hölle ist los mit uns? Wo ist unsere Empathie? Wo ist unser Mitgefühl? Seit 2010 war ich regelmäßig in China und habe dort nur herzliche, freundliche, hilfsbereite Menschen kennengelernt. Und genau diese Erfahrungen gab ich seit damals an andere Menschen weiter, denen ich begegnet bin. Menschen zu treffen, die die gleichen Erfahrungen gemacht haben, die China und seine Menschen so kennenlernen durften wie ich, ist mir jedes Mal eine große Freude. Das, was die Chinesen gerade im Hintergrund in allen Ländern dieser Erde auf die Beine stellen, sucht seinesgleichen. Vereine, Organisationen und Privatleute sammeln Spenden. Sie arbeiten hart, sie sind sehr zuversichtlich und sie scheuen keine Mühen. Meiner Erfahrung nach haben Chinesen, die hier im Ausland leben, eine sehr starke Verbundenheit zu ihrem Heimatland China. Auch wenn man tausende Kilometer entfernt wird, so fühlen sie doch sehr stark mit bei allem, was dort passiert. Was ich in den letzten Wochen hier erlebt habe, hat mich zutiefst beeindruckt. Und ich habe einen großen Respekt vor allen Engagierten, die ihre ganze Kraft geben. Davon ist in den Medien so wenig zu lesen. Und ich möchte Ihnen auch keine Vorwurf machen, weil Sie es schlicht nicht besser wissen. Niemand berichtet darüber. Und das, genau das wäre jetzt nötig. Gleichzeitig weiß ich aber auch, dass es nicht nur negative Äußerungen in den sozialen Netzwerken über China gibt, sondern viele Stimmen und Kommentare, die diese Bemerkungen und teilweise Beschimpfungen hart kritisieren, ja China verteidigen und die Menschen zur Vernunft auffordern. Auch das wird in den offiziellen Medien nicht gezeigt. Warum gibt es überhaupt auf der Welt außerhalb von China so wenig Infizierte? Weil die Menschen in China alles dafür tun, um einen weltweiten Ausbruch zu verhindern. Es werden massiv Schutzmaßnahmen durchgeführt und sie ziehen in Rekordzeit Krankenhäuser hoch, um die Betroffenen behandeln zu können. Der Verkehr und die Geschäfte wurden stark eingeschränkt. Die Menschen bleiben zu Hause und schützen sich und ihre Mitmenschen. Sie tun alles dafür, um einen weltweiten Ausbruch zu verhindern. Und als Resultat werden die Menschen von den Medien bestraft, diskriminiert und ausgegrenzt. Sind wir uns dessen bewusst? Viele Menschen in Deutschland haben Angst, wenn sie einen anderen Menschen mit einem Mundschutz sehen. Dabei tun diese das nicht nur um sich selbst, sondern auch um andere Menschen vor einer Ansteckung zu bewahren. Als 2015 ein Anschlag auf die Satirezeitung Charlie Hebdo verübt wurde, zeigte die ganze Welt ihre Betroffenheit und ihr Mitgefühl mit einem Slogan. Je suis Charlie. Ich bin Charlie. Jetzt, in dieser Situation, müssen sich die Chinesen selbst mit dem Slogan Je ne suis pas un virus. Ich bin kein Virus. Gegen Ausgrenzung und Rassismus wegen der Ausbreitung des neuen Coronavirus wehren. Hier läuft doch gewaltig etwas verkehrt. Ich finde, dass sich in unserer globalen Welt kein Mensch gegen Rassismus und Ausgrenzung wehren müssen sollte. Ein Ausbruch eines anderen neuen Virus könnte überall auf der Welt passieren. Verursacher sind keine Asiaten oder Amerikaner oder Europäer. Lasst nicht zu, dass die Menschen gegeneinander aufgehetzt werden. Ich habe genug von menschenfremden, diskriminierenden und falsch darstellenden Nachrichten. Habt ihr nicht auch genug von Rassismus und Ausgrenzung? Wir wollen nicht, dass unsere nächste Generation, und dazu zählen auch meine Kinder, das gleiche erleben müssen. Lasst uns gemeinsam gegen das Virus kämpfen und nicht gegen die Menschen. In diesem Moment, in dieser Krise sind wir alle gleich, sind wir alle China. I am China. I'm China. China. I'm 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 China. I'm
China. I am China. I am China. I am China.